తీరి గురించి చూద్దాము సాలిడ్ చాప్టర్ నుంచి సో ఈ బ్యాండ్ తీరి త్రూ మనం ఏంటంటే కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ ఏంటన్నా తెలుసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అడిగినా సరే మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనం ఈ సింగిల్ యాటమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది న్యూక్లియస్ అనమాట అందరికీ తెలిసిందే ఇది ఇది న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ సో మన ఫైనల్ గా ఉండే ఎనర్జీ లెవెల్ ని మనకి వ్యాలన్సీ వ్యాలన్సీ షెల్ అంటాము ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు సో ఈ తీరి ప్రకారం ఏంటంటే మనం సోడియం ఆటమ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి లెవెన్ సో దీని కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ అండ్ త్రీ ఎస్ వన్ అండ్ త్రీ పి సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి త్రీ ఎస్ అన్నది లాస్ట్ వ్యాలన్సీ షెల్ అనమాట సో వ్యాలన్సీ షెల్ అంటే ఇందులో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టోటల్ గా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫైనల్ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంది సో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇందులో ఏంటంటే ఈ వ్యాలెన్సీ షెల్ లో కూడా వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉందనమాట సో ఇదేమో ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ ఇదేమో వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే పార్షియలీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ అనమాట ఈ ఆర్బిటాల్ కాకుండా వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అండ్ సారీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అండ్ వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు సో ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్షియేషన్ అన్నది కంపల్సరీ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ ని బేస్ చేసుకునే మనం కండక్టర్స్ ఆ సెమీ కండక్టర్స్ ఆ ఇన్సులేటర్స్ అన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ని చూసినట్లయితే ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్స్ ఈ ఫైనల్ ఈ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ తో సహా హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుంది అనమాట సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది ఉంటుంది ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ని హోల్డ్ చేసి ఉంచుతుంది సో ఇవి ఏంటంటే కరెంట్ వోల్టేజ్ మనం పాస్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నది పాస్ చేసినప్పుడు కండక్టివిటీ లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యదు ఎందుకంటే ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ మీద కూడా అంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ మీద కూడా ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఓన్లీ ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నది లేదా వోల్టేజ్ అన్నది ఎనర్జీ అన్నది ఇచ్చా ఇస్తామో దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని లాస్ట్ వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పాను కదా త్రీ పి సో ఇక్కడ ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంది అనుకుందాం ఇది వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ అనుకుందాం ఈ వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ లోకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది ఈ వ్యాలెన్సీ వ్యాలెన్సీ షెల్ లో నుంచి కండక్షన్ దీన్ని కండక్షన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటారు సో ఈ కండక్షన్ ఈ వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది మూవ్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ని ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం అనమాట దీన్నేమో కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటాం దీనేమో వ్యాలెన్సీ బాండ్ అంటాము సో దీనేమో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటాము సో ఇదేమో ఫైనల్ గా ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్సీ షెల్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఇది సో ఇదేమో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఇదేమో కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాకెంట్ ఆర్బిటాల్ లోకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఇస్తామో అది జంప్ చేస్తుంది అనమాట మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ని ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటారు సో ఇది సింగిల్ యాటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇందులో బ్యాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఇలా అన్నది ఇది అర్థమైంది సో మనకి ఏమవుతుందంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఉండదు సో మల్టిపుల్ ఎలక్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట సో ఇది సింగిల్ సోడియం మెటల్ అనుకుందాం ఇంకొక మెటల్ తీసుకుందాం జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద అంటే మల్టిపుల్ ఉంటాయి కానీ జస్ట్ టూ తీసుకుంటున్నాము సో ఇది న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇంకొక సోడియం ఆటమ్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఈ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో రెండు ఈ ఆటమ్ యొక్క ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇది అండ్ ఈ ఆటమ్ యొక్క ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ రెండు కూడా ఓవర్లాపింగ్ జరిగి మనకి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి మల్టిపుల్ ఆటమ్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఎనర
ఫస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ అదే విధంగా సెకండ్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఈ ఆర్బిటాల్ ఈ ఆర్బిటాల్ రెండు కూడా అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ జరిగి మనం ఫామ్ చేసేది ఏంటంటే టూ ఎస్ టూ సో ఇది సెకండ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అనమాట అండ్ థర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే టూ పి థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ మనకి ఓవర్ ల్యాపింగ్ జరిగి మనం ఫామ్ చేసేది థర్డ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అనమాట అండ్ ఇదేంటంటే వ్యాలెన్సీ షెల్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ బ్యాండ్ అంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అనొచ్చు దీన్ని సో ఇదేంటంటే వ్యాలెన్సీ బాండ్ ఇందు ఇందులో మనకి ఫామ్ చేసేది ఏంటంటే ఫైనల్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ మనకి ఆర్బిటాల్స్ అని ఓవర్ ల్యాపింగ్ జరిగి ఫామ్ చేసే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ యొక్క బ్యాండ్ అనమాట ఇది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అనమాట సో ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ని ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాము అండ్ ఇదేంటంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ సో కండక్షన్ బ్యాండ్ అనమాట ఇది మనకి ఆటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకి బ్యాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అన్న దాని గురించి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో ఇదే స్ట్రక్చర్ లో అంటే డెఫినేషన్ చూద్దాము దో సబ్స్టెన్స్ త్రూ విచ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కెన్ పాస్ ఈజీలీ ఇదేంటంటే ఈజీగా ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేస్తుంది అనమాట ఏంటి కండక్టర్స్ అన్ కండక్టర్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజీగా పాస్ చేస్తుంది సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఆల్ మెటల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎవ్రీ మెటల్ కు ఆల్ మెటల్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఈజీగా ఎలక్ట్రిసిటీని తన త్రూ పాస్ చేయగలదు సో ఇది మనకి డెఫినేషన్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి అని సో ఇందులో ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే హ్యావింగ్ ఏ వెరీ అంటే జీరో గ్యాప్ అన్నది ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం స్మాల్ ఎనర్జీని సప్లై ఇది ఏంటంటే వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఏంటంటే పార్షియలీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే పాక్షికంగా అంటే ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కాదు పార్షియలీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది ఇక్కడ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనం ఎనర్జీ జస్ట్ వోల్టేజ్ అనేది పాస్ చేయగానే వెంటనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఏమవుతుంది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఈజీగా కండక్టివిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ అదే చెప్పారు హ్యావ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వితౌట్ ఇంపోర్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ పాస్ చేయకుండా జస్ట్ వోల్టేజ్ పాస్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది వ్యాలెన్సీ బాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఆ క్యారియర్స్ కింద వర్క్ చేసి కండక్టివిటీని ఈజీగా పాస్ చేస్తుంది ఇది మనకి కండక్టర్స్ గురించి మనం డెఫినేషన్ అడిగినా రాయచ్చు లేదంటే డిఫరెన్సియేషన్స్ అడిగినా సరే ఈ పాయింట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇదేంటంటే సెమీ కండక్టర్స్ ఈ సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి చూసుకున్నట్లయితే బ్యాండ్ గ్యాప్ అనేది కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే దీంతో పోల్చుకుంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ చాలా లెస్ గా అంటే తక్కువగా ఉంటుంది సో డెఫినేషన్ చూద్దాము సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే కండక్టివిటీ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్ ఇదేంటంటే కండక్టర్స్ కి ఇన్సులేటర్స్ కి మధ్య ఉంటుంది అనమాట సో దీని ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏంటంటే సిలికాన్ అండ్ కార్బన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ హ్యావ్ ఏ నియర్లీ ఈక్వల్ టు వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్టేజ్ ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ అన్నది నియర్లీ ఈక్వల్ టు వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కి నియర్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చూసినట్లయితే జీరో గ్యాప్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఈక్వల్ టు వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది పై ఇంపోర్టింగ్ టెంపరేచర్ మన టెంపరేచర్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడైతే ఇస్తాము దే యాక్ట్ యాజ్ ఏ కండక్టర్స్ కండక్టర్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా బ్యాండ్ గ్యాప్ ని క్రాస్ చేసేలా క్రాస్ చేసే అంత గ్యాప్ మాత్రమే ఉంటుంది సో కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా ఉండడం వల్ల ఇది క్యారియర్స్ కింద పర్న్ చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే కండక్టర్స్ కింద వర్క్ చేస్తుంది సో ఇదేంటంటే అట్ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే ఇన్సులేటర్స్ కింద వర్క్ చేస్తుంది ఈ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ నారో ఫర్ బిడన్ గ్యాప్ చాలా సన్నగా ఉన్నటువంటి నారో నారో ఫర్ బిడన్ గ్యాప్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట జీరో దిగ్రీ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఏంటంటే మనకి ఇన్సులేటర్ కింద వర్క్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే స్మాల్ టెంపరేచర్ చాలా లిటిల్ టెంపరేచర్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది కండక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇది టూ వేస్ కింద వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఇది సెమీ కండక్టర్స్ గురించి అండ్ ఇన్సులేటర్ చూసినట్లయితే ఇందులో నుంచి మనకి కండక్టివిటీ అన్నది ఉండదు సో వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి అండ్ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి బ్యాండ్ గ్యాప్ అన్నది ఫర్బిడన్ గ్యాప్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ కాన్ బి
నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు కనెక్టివిటీ అనేది పాస్ అవ్వదు సో ఇది మనకి కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సిలేటర్స్ గురించి డెఫినేషన్ అడిగినా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండ్ డిఫరెన్సియేషన్స్ అడిగినా సరే డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తూ ఏదైనా సరే కండక్టర్స్ కి ఇన్సిలేటర్స్ కి మధ్య అడగచ్చు లేదంటే కండక్టర్స్ కి సెమీ కండక్టర్స్ కి మధ్య డిఫరెన్సియేషన్ కూడా అడగచ్చు అనమాట సో ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ గురించి సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్